ஐயப்பா கிருஷ்ணா நாராயணா ஏழைங்க நாங்க எங்க மேல கருணவே பாலன் சார் மாதிரி ஒரு நல்ல டிரான்ஸ்போர்ட் கம்பெனி நானும் வைக்கணும் கிருஷ்ணா ஐயப்பா சபரிமலை சாஸ்தாவே என் அம்மா அப்பாவுக்கு எந்த கஷ்டத்தையும் கொடுக்காத அவங்களுக்கு நல்ல ஆரோக்கியத்தை கொடு முதலாளி என் உண்மையான துக்கங்களையும் என் உண்மையான சந்தோஷங்களையும் தெரிஞ்சு வச்சிருக்க உலகத்திலேயே ஒரே நபர் நீங்க தான் உங்களை இந்த ஐயப்பனுக்கும் நாராயணக்கும் பக்கத்தில் வச்சிருக்கிறது முதலாளி கூட நான் தெய்வமா நினைக்கிறதுனாலதான் ஆண்டவ உங்களை காப்பாற்றுவான் ஏதோ கனவு மாதிரி இருந்தது பகவானே யார் இப்போ வந்து மணி அடிச்சது ஐயோ வண்டி ஃபர்ஸ்ட் கீரில் ஓடுது போல இருக்கு காதம்பரே காதம்பரே நீ அந்த கீரை கொஞ்சம் மாத்தி டாப்புக்கு தட்டு நான் நிம்மதியாக கொஞ்சம் நேரம் தூங்கணும் சின்னமா எழுந்திருந்தா அவங்களுக்கு கொடுக்கலான்னு வந்த அவ நல்லா தூங்குறா பிள்ளைய ஊட்டிலையும் பொண்ணு அம்மா வீட்டிலையும் விட்டுட்டு பத்து பதினஞ்சு நாள் டூர் அடிச்சுட்டு வந்த டயர்டு இருக்குல்ல அவ தூங்கட்டும் விட்டுரு அது என்னமா லலி சத்தம் கேக்குது அது தூக்கத்துல கேர் மாத்தி இருக்க உனக்கு ஏதாவது இடைஞ்சல அதனால அதெல்லாம் ஒண்ணு இல்ல அதனால ஒண்ணு இல்ல போட வேண்டியது பாய் பாய் இப்ராஹிம் பாய் பாய் மைசூர் யானக்காட்டுலாளி கிருஷ்ணா குருவாயிருப்பா முதலாளி என்னை கண்டுபிடியுங்கள் நினைக்கிறேன் <laughs> 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 அடுத்த மாசம் சம்பளத்தை இந்த மாசமே வாங்கிட்டேன்னு ஒன்றாம் தேதி ஆகட்டும் வாங்கி தருவீங்களா நான் இந்த வழியே போகும்போது உங்களை காணுமே அதான் நான் இல்லாத நேரமாக பார்த்து அந்த பக்கம் ஓடி போயிட்டியே நான் சுதா அத்தா எனக்கு ஒரு பூ கொடுக்கலான்னு எத்தனை பூ வேணா கொடுத்துக்குமா எல்லாம் எனக்கு தெரியும் எங்கள் வீட்டுக்காரர்கிட்ட பேசி இதுக்கு ஒரு ஏற்பாடு செய்கிறேன் அவருக்கு இந்த காலத்து காதலை பற்றி ஒன்றும் தெரியாது பரிமாறும் <laughs> இந்த டிக்கெட்டை கொஞ்சம் பாரு போன வார்த்தது ஃபர்ஸ்ட் செகண்ட் தேர்டு ஒவ்வொருத்தரும் கொண்டு போயிட்டாங்களே அப்போ ஃபோர்த்தில் இருக்கும் பாரு ரமணி உனக்கு ரோசாப்பு பிடிக்கும்னு எனக்கு தெரியும் என் பின்னாடி வராதுன்னு எத்தனை முறை சொல்லியிருக்கேன் இதெல்லாம் பைத்தியக்கரத்தனம் மிஸ்டர் 
நான் உன் வீட்டு பக்கத்தில் குடி வந்த அன்னையிலேருந்து உன் மேலே பைத்தியமாயிட்டேன் என் விருப்பத்தை தெரிவிக்க தான் இந்த ரோசா போக தரேன் வாங்கிக்க தனலட்சுமிட்டு <laughs> 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 சரி <laughs> 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 கேட்டதுலையா <laughs> 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 நல்ல அழகான கண்ணாடி மாதிரி ரோட் ஆச்சு பாம்பேக்கும் பெங்களூருக்கெல்லாம் ஓட்டிட்டு போற ஒவ்வொரு முறையும் வெடிக்கிறதுக்கு நான் என்ன பலூனா வாங்கி தரேன் டயர் தானே முதலாளி வெடிச்சது ஒன்ன நம்பி தான் நான் ரெண்டு லக்ஸரி பஸ் வாங்கியிருக்கேன் தவறுகளை கவனிக்காம நீ மத்தவங்க மாதிரி இருக்கிறதா இருந்தா அந்த ரெண்டு பஸ்ஸையும் நான் பெங்களூருக்கு மாத்திருவேன் உங்க வருத்தம் என்ன எனக்கு புரியுது முதலாளி என்கிட்ட விட்டுருங்க அருவன சந்தேகம் இல்லையா இல்ல சரிவா நீ ஏண்டி பேய் முடி முடிக்கிற இங்க என்ன மந்திரிச்சா விடுறாங்க சுதாகர் அவர் என்ன உங்ககிட்ட ஏதோ ரகசியமா சொல்லிட்டு போனாரு ஒண்ணும் இல்லையே தங்கமான மனுஷன் எதுக்கு சின்ன வீணா சந்தேகப்படுறீங்க வெளியே என்னமோ தங்கம்தான் ஆனா உள்ளுக்குள்ள புற செம்பா இருக்கும்போது எனக்கு சந்தேகமா இருக்கு நம்பிக்கையே கிடையாது அதெல்லாம் சொல்லாதடா அவரை போய் பாரு நல்ல தேஜஸ் யார் முகத்தையும் பார்த்து உள்ளதை உள்ளபடி துணிச்சலா போட்டு உடைக்கிற பாரம்பரியம் உள்ள ஜோதிட பண்டிதனோட கடைசி வேற தான் அது ஏன் சார் உங்க வீட்டுல உங்களுக்கு அடுத்ததா புது வேறு ஒண்ணும் உழைக்கலையா முளைச்சது ஒன்னே ஒண்ணும் உழைச்சது ஆ அத நிக்கிது இல்ல அது எனக்கு ஒரு வாரிசா இல்ல அதெல்லாம் போகுது சார் என்ன பத்தி மறைக்காம உண்மையை சொல்லுங்க நான் தான் எப்ப உண்மையை மறைக்கிறது இல்லையே நீ ஒரு சரியான திருடன் வீட்டுக்காரு எது வேணாலும் பேசட்டும் நான் பெத்த பிள்ளையா தாங்கிக்கிறேன் ஆனா அடுத்தவங்களை பார்த்து திருடன் கிருடன் சொன்னாரு அவங்க நிக்க வச்சு சரிச்சிடுவானுங்க நீ ஈரோடு போறதா சொன்னாங்க கல்யாணம் <laughs> 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 
கல் வச்சு இதே போல ஆறு மோதிரம் நான் உனக்கு வாங்கி தரேன் இப்போ அது வேணும்ல வேணும் உங்க கையால கொடுத்ததாச்சே வேண்டாங்கிற வார்த்தை இந்த ஜென்மத்துல வராது எங்கேயாவது பக்கடிச்சா ட்ரெயில் எடுக்கிற பஸ் கெட்டியமா புடிச்சுக்கிட்டு உட்காருங்க நான் அப்பவே சொன்னேன் மறந்துட்டே சொன்னாரு கொஞ்சம் அவரை கவனிச்சுட்டு வர மணியண்ணா வண்டியை கொஞ்சம் ரமணியோட காலேஜ் பக்கம் திருப்புறீங்களா நம்ம வண்டி கொஞ்சம் தூரம் ஓடின மாதிரியா இருக்கும் அப்படியே ரமணி இறக்கிட்ட மாதிரியா இருக்கும் அது வேணுமா சுதாகர் அவள நடந்து போ சொல்லு ஒரு பொண்ணுக்காக அனாவசியமா வாழ்க்கையில ஸ்டேரிங்க வளர்க்கணுமா சொல்லு நல்ல ரோட்ல தான் இப்ப வண்டி போயிட்டு இருக்கு நீ சொல்ற பாதையில திருப்பணும் வண்டி குழுங்கணும் அவளை நீ கட்டி பிடிக்கணும் நாங்க அதை பார்க்கணும் ரோடு கொஞ்சம் மோசமா இருக்கும் இருந்தாலும் அவளுக்கு என் வண்டியில நம்ம வண்டியில ஒரு லிப்ட் குடுக்கறது நமக்கு பெருமை தானே எல்லாம் உங்க கையில தான் இருக்கு உன் காலேஜ் பக்கம் வண்டியை திருப்பி வந்துச்சுனா பெருசு பந்தா பண்ணுது நேரத்துலாம் போ இல்ல எனக்கு இப்ப அவசரமா பணம் வேணும் பிரசாத் இந்த டிக்கெட்டை எடுத்துக்கிட்டு அஞ்சு ரூபாய கொடுத்துரு அந்த டிக்கெட்ட அந்த டிக்கெட்ட மத பிரசாத் கிட்ட வச்சுட்டேன் ஐயோ சிவராமா இப்ராஹிம் சங்கரா என்ன 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 சிவராமனுக்கு லாட்டரி அடிச்சிருச்சு அவள் சிறப்படாதீங்க அந்த டிக்கெட்டை மட பிரசாத்துக்கு மடத்தனமா வித்துட்டான் யாருக்கு மாத்தி வித்தாலும் கமிஷன் எனக்கு கிடைக்கும் அந்த பிரசாத் வீடு எங்க இவ்வளவு நடந்து மாடு மாதிரி தூங்குற பாரு மாடு மாதிரி தூங்கலடா இவன் மயக்க மடிச்சு விழுந்து கிடக்கா போய் தண்ணி எடுத்துட்டு வாங்க மாருதி கார எப்ப டெலிவரி எடுக்கணும் பத்து லட்சம் ரூபாய் எந்த பேங்க்ல போடணும் எத்தியோப்பியாவுக்கு போகட்டா எத்தியோப்பியா எத்தியோப்பியா பாவம் இருந்த ஒரு நட்டும் கல்லடிச்சு நினைக்கிறேன் போயிடுச்சே நான் தற்கொலை பண்ணிக்கிறேன் அவசரப்பட்டு நீ தற்கொலை பண்ணிக்காத அது பைத்தியக்காரத்தனம் நான் உங்களுக்கு ஒரு யோசனை சொல்றேன் என்ன நீங்க அதே மாதிரி செய்யணும் பேங்க்ல டெபாசிட் பண்றதா இருந்தா பதிமூணு சதவீதம் பேங்க் இப்ப குடுத்துக்கிட்டு இருக்கிற புது வட்டி பழைய இன்ட்ரெஸ்ட் எல்லாம் திருத்தி இருக்காங்க தேங்க்ஸ் பேங்க்ல இப்ப எவ்வளவு வசதிங்க இருக்கு கண்ணு தெரியல இப்பதான் தெரியாம போச்சு கூலிங்ஸ் குடிக்கிறது வாய்க்கு தெரிஞ்சிருச்சா என்ன தெரியல பிரசாத் எங்க பேங்க்ல போறதா முடிவு பண்ணிருக்காரு நான் அதுக்காக வரல சார் கொஞ்சம் வாங்க தம்பி பிரசாத் அன்னைக்கு நான் தப்பு பண்ணிட்டேன் அந்த டிக்கெட் என்ன தானே அதுதான் நான் உங்ககிட்ட இருந்து காசு கொடுத்து வாங்கிட்டேன் ஐயோ நான் தானே கடையில இருந்து வாங்கினது அதை எனக்கு கொடுத்துறேன் என்ன பேசுறீங்க அதெல்லாம் திருப்பி தர முடியாது நடந்து போச்சு நீங்க டிக்கெட் தர வேணாம் சகோதரங்க மாதிரி பிப்டி பிப்டி எடுத்துக்கலாம் முடியாது அதை விடுங்க ஒரு ஆறுதலுக்கு இருபத்தி ஐயாயிரம் கொடுங்க கிடையாது தம்பி மனுஷ தன்மையோட ஒரு ஐயாயிரமாவது எனக்கு தரக்கூடாதா அஞ்சு பைசா கூட தரமாட்டேன் நீ தரமாட்ட அந்த பணத்தை வாங்கிக்க எனக்கு தெரியுதா அந்த பணத்தை வாங்கிக்கிட்டு உன் கையும் காலம் ஒழுங்கா இருந்தா தான் வீட்டுக்கு வருவேன் என் பின்னாடி ஆளுங்க இருக்காங்க நீ தெரிஞ்சுக்க அந்த பணத்தை வாங்காம விட மாட்டேன் சத்தம் போட்டு என்னை ஏமாத்தி பார்க்காத விடமாட்டேன் 
நாம நிக்கணுமா வேண்டாம் வேண்டாம் அவரோட ஷேர்ல நமக்கு கிடைக்கும் கண்டிப்பா வேண்டாம் ஓடிடுவோம் என்ன பாச்சே ஒண்ணும் ஆகல ஒரு லாட்ரி அடிச்சது சுதாகர் தான் குளிக்க போய் எவ்வளவு நேரம் ஆச்சு கொஞ்சம் பாத்துட்டு போலான்னு தான் நான் இங்க காத்துட்டு இருக்கேன் குளிக்கிற விஷயத்துல அவன் பொம்பளைங்களை விட மோசம் குளத்துல இறங்கின மாதிரி ஒரு பக்கெட்டு தண்ணி கிடைச்சா கூட நீச்சல் அடிப்பான் கடத்துற ஸ்தானத்துல தனியும் கேது உட்கார்ந்து இருக்கறதால கடத்துற தோஷம் நான் ஒரு விஷயம் கேட்டா அதனால இந்த காரணத்துக்கு பொறுத்த வரைக்கும் என்ன பரிகாரம் வரக்கப்படணுமா வேண்டாமானே மர்மகளா வந்ததுக்கு அப்புறம் பேசிக்கலாம் என்ன தமாஷ் இல்லமா நான் சீரியஸா தான் கேக்குறேன் எனக்காக சிவார்த்து பண்ணி உங்க வீட்டு கட்டைய என் கைய பாக்க சொல்றீங்களா ஒண்ணு இல்ல இந்த தடவை எழுதின பரீட்சை எனக்கு ரொம்ப டென்ஷனா இருக்கு இவ்ளோ தானா நான் என்னமோன்னு நினைச்சேன் உன் பரீட்சை விஷயம் மட்டும் இல்ல மர்மகளே அப்பாவோட ப்ரமோஷன் பத்தி கூட கரெக்டா சொல்லுவாரு பதினெட்டாவது வயசுலயே மகாராஜா கிட்ட தங்க சங்கிலி வாங்கினவரு அவரு நீ கவலையை விடு மார்கழி பூவே மார்கழி என்ன கொடுப்பா உன் பேர் என்ன ரமணி உங்க அப்பா அரசாங்க பேசல ஆமா நான் முகத்துல மாதிரி சொல்லிடுவேன் எதையும் சுத்தி வளைச்ச பேசுற பரம்பரை இல்ல என்னோடது இப்ப நீ என்கிட்ட இருந்து தெரிஞ்சிக்க வேண்டியது கொஞ்ச நாளாவே ஒரு வாலிபன் கிட்ட மனச பறி கொடுத்துட்டே ரேக சொல்லுது அதுல இருந்து நீ உடனே ஒதுங்கிக்க இல்லனா சர்வமும் நாசம் அதாவது இந்த கல்யாணம் நடந்தா நீ விதவி ஆயிடுவ சாட்சியாச்சுமான <laughs> பழகிட்டு <laughs> 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 பூ மாதிரி பழகிட்டு இருந்தாலும் இவன் சாவுக்கு அவ காரணமாக மாட்டான்னு சொல்ல முடியுமா அவ கையில இந்த வீட்டுக்கு மருமகளாக வேண்டிய ரேக ஒரு புள்ளி கூட இல்ல இனிமே வருங்கிற நம்பிக்கையும் இல்ல அவளை கல்யாணம் பண்ணிக்கிறத விட இவன் தற்கொலை பண்ணிக்கலாம் யோ வாய்க்கு வந்தபடி ஜோசி சொல்லி மத்த வாழ்க்கையை கெடுக்காத இனிமே என் கையில தற்கொலை ரேக இருக்க மாதிரி பேசுற சின்ன வயசுல அப்பான்னு கூப்பிட்டேன் இல்லைன்னா தெரிஞ்சிருக்கோம் என்னடா தெரிஞ்சிருக்கோம் நீ குட்டி கரணம் போட்டாலும் என்ன ஒண்ணு செய்ய முடியாதுடா சுதாகரு நீ மட்டும் இல்ல இந்த இவனும் காரணம் என்னன்னு சொல்லட்ட உனக்கு சொந்த புள்ள கிட்டையோ பொண்டாட்டி கிட்டையோ அடி வாங்குற துர்பாகிய ரேக என் கையில இன்னும் விழலடா அதான் இன்னும் கொஞ்ச நாள் போன அது உன் கையில விழுந்துரும் நல்ல ஜென்மங்க டே உன் கையில தற்கொலை பண்ணிக்கிற ரேக இல்லைன்னு சொன்னேல்ல நீ அவளை கட்டிக்கிட்டு அடுத்த நிமிஷம் அந்த ரேக வரும் மருமகளா <laughs> நிச்சயம் <laughs> 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 ரமணி ரமணி 
ரமணி ஏ ரமணி என்ன விட்டுட்டு போயிட்டா விடுங்கடா என்ன விடுங்கடா மெதுவா மெதுவா எனக்கு தூக்கம் வராது எனக்கு தூக்கமே கிடையாது முட்டாளிகளா <laughs> அபிஷேகத்துக்கும்மணி போயிட்டாமா அதிர்ஷ்டம் அவளுக்கு இல்லடா அவளை மறந்துட்டு சந்தோஷம் <laughs> வரலையாச்சு <laughs> 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 நீ பின்னாடியே தெரிஞ்ச அந்த பொண்ணு லாட்ரி அடிச்ச அந்த மட பிரசாத்த கட்டி நம்ம பஸ்லயே பெங்களூருக்கு அனிமூனுக்கு போயிருக்கிற விஷயம் உனக்கு தெரியுமா சுதாகர் அந்த ரெண்டு டிக்கெட்டுக்கு பதிலா நீ அவனை நைஸ் பண்ணி அவனை வச்சே நம்ம ஒரு பஸ் வாடகை எடுக்க வச்சிருக்கணும் அதான் புத்திசாலித்தனம் இது வரைக்கும் ஒரு சம்பளக்காரன் நான் உன்ன நினைக்கல சுதாகர் நினைச்சிருந்தா இந்நேரம் உன் சீட்ல புதுசா உட்காந்துருப்பான் தவறு செஞ்சிட்டு வேணும் சில முதலாளி எல்லாம் எதிர்பாராம நடந்துருச்சு நாளைக்கு காலையில் நான் கண்டிப்பா ஆபீஸ் வந்துடுறேன் சத்தியமா சொன்னா ஓ மேல இன்னைக்கு எனக்கு ஒரு அபிமானம் இருக்கு சுதாகர் உன்னை விட ஒரு பணக்காரன் கிடைச்ச உடனே உன்னை கட்டி விட்டு அவ அனிமோனுக்கு பெங்களூருக்கு டிக்கெட் எடுத்துட்டா அவளை விட பணக்காரி ஒருத்தை கட்டிக்கிட்டு நீ பாம்பே கட்டிக்கிட்டா உனக்கு ஒரு அனிமோன் இருக்குன்னு அவளுக்கு தெரியட்டும் நீ வாழறதுக்கு ஒரு மனைவி வேணும் அதான விஷயம் அதை என்கிட்ட விட்டுரு உலகத்துல இதுவரைக்கும் எந்த முதலாளியும் ஒரு தொழிலாளிக்காக புரோக்கர் வேலை செஞ்சதில்லடா நீ ரெடின்னு சொல்லு பச்சை கிளி மாதிரி பொண்ண இப்படின்னு சொல்றதுக்குள்ள நீ தாலி கட்டுறதுக்காக நான் கொண்டு வந்து நிறுத்துறேன் ஏராளமான பணம் தேவையான அளவு அழகு உன்னுடைய கண்ணை போலவே சின்ன உதடு உன்னை விட அதிக தெய்வபக்தி 
கட்டிக்க போறவனுக்கு நல்ல சுபாவம் இருக்கணுங்கிறத தவிர வேற எதையும் எதிர்பார்க்காத குணம் அந்த சுபாவம் உங்ககிட்ட இருக்கு நீ எதையும் அட்ஜஸ்ட் பண்ணுவ என்ன சுதாகரு நான் இதை முடிக்கட்டுமா குழந்தைங்களுக்கு பாட சொல்லி கொடுத்த ஒரு டீச்சர் தான் எனக்கு மருமகளா வர்ற எந்த பொண்ணும் அந்த குழந்தைங்களை ஒண்ணு மாதிரி தான் கேளுங்க பத்மஸ்ரீ வீரபத்ர சுவாமி ஏராள சொத்துக்களும் தேவைக்கு அதிகமான பணம் உள்ளவங்க தான் பவானி அம்மா படப்பட்டி நிறைஞ்சி விழிஞ்சாலும் தேவியோட மனசு மட்டும் மாறலங்கிற மாதிரி தான் அவங்க சுபாவம் பணக்காரிங்கிற தலக்கணம் கொஞ்சம் கூட அவங்களுக்கு இல்லை பொண்ணோட அப்பா எங்க இருக்காரு அதுல ஒரு பிரச்சனை இருக்கு அவரு இங்க இல்ல அது எப்படின்னா பதினோரு வருஷங்களுக்கு முன்னாடி அவரும் அவருடைய மனைவியும் அவரோட பொண்ணும் காசிக்கு ஒரு உள்ளாச யாத்திரை போனாங்க அங்க வச்சு ஒரு உச்சி நேரத்துல ஓம் நமச்சிவாயன்னு சொல்லிட்டு கங்கையில குதிச்சிட்டார் அதுக்கப்புறம் எந்திரிச்சே வரல அட இதான் நடந்தது அன்னையில இருந்துதான் அவங்க குடும்பத்துக்கு சிரமம் ஏற்பட்டுச்சு ஒண்டி ஆளா இருந்து அவங்க மகளை வளர்த்தாங்க அந்த ஒரு டேலண்ட் அவங்களுக்கு உண்டு ஒரு பொண்ணுக்கு தேவையானதும் அதுதானே அந்த பொண்ணோட குணம் அந்த அளவுக்கு அமைதியான குணம் உள்ள ஒரு பொண்ணு நான் சத்தியமா சொல்றேன் எங்கேயுமே கிடைக்காது நான் இன்னைக்கு அடிச்சு சொல்லுன்னு டீச்சர் அவளுக்கு நிகரான ஒரு பொண்ணு எனக்கு தெரிஞ்ச யாரும் இல்ல இதுக்கப்புறமும் ஒண்ணு யோசிக்க வேண்டாங்க இதையும் முடிச்சிடலாம் எல்லா விஷயங்களும் எனக்கு புரியுது சுதாகருடைய வேதனையும் புரியுது இருந்தாலும் எனக்கு ஒரு சின்ன உதவி செய்யுங்க அவங்களுக்கு உங்களுக்கு நெருக்கமான பழக்கம் இருக்கிறதுனால என்கிட்ட அவ கைய கொஞ்சம் காட்ட சொல்லுங்க எதுக்குங்க இதையும் கெடுக்கிறதுக்கா கெடுக்கிறதுக்கு அந்த கைய பார்த்தாதானே அது நடக்காது அவ காட்டுறதா இல்ல சொந்த புருஷனை தவிர மத்தவங்க கிட்ட அவ கைய காட்டுறதா இல்ல அதான் நிஜம் என்ன காரணம் இதயகுமாரி தானே அவ பேரு உடம்பு முழுக்க இதயம் போலையும் அந்த இதயத்தை அவ புருஷனுக்கு மட்டும் தான் காட்டுவாளாம் கடவுளே நீ அதிர்ஷ்டக்காரண்ட சுதாக நல்ல வாலிபால் பிளேயர் விளையாட்டு தகவல் சொல்லி விடாமலே ஒன்னு பார்க்க முடிஞ்சதே இவன் உனக்கு தெரியுதா சுதாகர் நான் சொன்னேன் வீட்டுக்கு வந்ததா ஆகணும்னு உங்க அம்மா ரொம்ப வற்புறுத்தினாங்க அந்த பார்மாலிட்டிஸ் எல்லாம் வேண்டான்னு தம்பி சொல்லுங்க ஐயோ அதெல்லாம் ஒண்ணு இல்லைங்க இந்த பக்கம் வந்தா கொஞ்சம் நல்ல காத்து நாங்களும் பண்ணிட்டு இருக்கோம் வேணுனா நீங்களும் வாங்கல முதலாளி <laughs> 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 நீ வருத்தமே படாத அவளுக்கு பந்துனா ரொம்ப இஷ்டம் நீ பந்தாவே இரு அதுவும் சுகம் தான் என்னன்னா இந்த கையில இருந்து இந்த கையில இந்த கையில இருந்து இந்த பக்கம் பொண்ணுங்க கையில தானே அடி வாங்க போற அடைச்சி வைக்காரு எனக்கெல்லாம் அந்த சான்ஸ் கிடைக்கலையே
ராத்திரி உனக்கு சாந்தி முகூர்த்தம் இல்ல மகனே காதம்பரி இன்னைக்கு அவ அம்மா வீட்டுக்கு போனதுனால எனக்கும் இன்னைக்கு ஒரு மாதிரியான சாந்தி முகூர்த்தம் தான் என்னோடது ரொம்ப சோதனைகள் நிறைஞ்ச வாழ்க்கை உனக்கு ஒரு காலம் என்ன மாதிரி வாழ்க்கை அமையாது அது நிச்சயம்பா என்கிட்ட ஏன் முதலாளி இவ்வளவு அன்பா இருக்கீங்க கடந்த எட்டு வருஷமா நீ என் கூட இருக்கிற 
இந்த எட்டு வருஷத்துல நீ எனக்கு துரோகம் செஞ்சது இல்ல அதான் இன்னொரு விஷயம் சுதாகர் இதயகுமாரிய அம்மாவ சின்ன பிள்ளையில நான் காதலிச்சேன் நீ பயந்துராத அவ எனக்கு மக இல்ல காதலிக்கலாம் யாரு வேணாலும் காதலிக்கலாம் பட் காதலிச்சவளே கிடைக்கிறது கஷ்டம்பா பவானி அம்மாவ நான் காதலிச்சேன் அவளுடைய மக எனக்கும் மக தான் அவளை உன் கையில பிடிச்சு கொடுத்ததுக்கு இன்னொரு காரணம் இருக்கு நீ நல்லவண்டா நல்ல சிந்தனை உள்ளவன் எதையும் ஏத்துக்குவ எதையும் தாங்கிக்குவ அதனாலதான் சில உண்மைகளை அவங்ககிட்ட சொல்லலாம்னு கூப்பிட்டேன் இந்த அதிகமா செல்லம் கொடுத்து வளர்த்ததுனால இதயக்கு மாதிரி அளவுக்கு அதிகமா விளையாடுறது உண்டு மற்ற நேரங்கள்ல அவ நல்ல புத்திசாலியான பொண்ணு ரைட் எழுதி பத்தியா உண்மைதான் இருந்தாலும் சில நேரங்கள்ல அவளும் நம்மள போல அறக்கு இருக்குத்தனமா நடக்கலாம் எனக்கு அப்படி தோணுது அப்படி நடக்கணுங்கிற கட்டாயம் இல்ல அப்படின்னா அவளுக்கு ஒண்ணு இல்ல அவ அம்மா கொஞ்சம் பாஸ்ட் அது மகளுக்கும் ஒட்டி இருக்கலாம் அப்போ அம்மாவும் பொண்ணு பைத்தியமா பைத்தியம் எல்லாம் ஒண்ணும் இல்ல கண்டிக்க ஆள் இல்லாம வளர்ந்தவளாச்சே முரட்டுத்தனமும் பிடிவாத குணமும் இருக்கும் உன் நல்ல குணத்துக்கு முன்னால எல்லாம் சரியாயிடும் சுதாகரு கொஞ்சம் <laughs> 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 நீ என்ன வைக்கப்படுற ஆ என்னங்க அந்த பொண்ணுக்கு இதே குமாரின்னு கூப்பிடுறத விட குமாரின்னு கூப்பிடுறது தான் இஷ்டமா வேண்டாம் பேர்லயாவது ஒரு இதயம் இருக்கிறது நல்லது இப்பெல்லாம் நாட்டில் இதயம் உள்ளவங்களை பார்க்கறதே ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு கனகம் இதயகுமாரி இதயகுமாரி கட்டில் இருந்த இல்ல என் காது கம்மல் யாரோ பறிச்சு எடுத்துக்கிட்ட மாதிரி கீழே விழுந்துருச்சு அதான் தேடிட்டு இருந்தேன் கிடைச்சிருச்சு இந்த வீட்டுல ராத்திரி எப்பவும் பால் தானா அப்பா சக்கரை ரொம்ப போட்டாங்க நாப்பத்தி ஒரு நாள் பாடினா போதும் நினைச்சுதான் நானும் பாட ஆரம்பிச்சேன் மாசங்கள் ரொம்ப ஆயிடுச்சு ஏதாவது விசேஷம் உண்டாப்பாங்க ஜோம் இப்படியே போனா ஒண்ணு நீ பெத்துக்கணும் இல்ல பாடி பாடி நானும் ஒரு ஜேசாஸ் ஆகணும் புது பொண்ணு வெளியே காணும் தூங்குறா போல இருக்கு கொஞ்ச நாள் ஆகட்டும் என்ன மாதிரி பாட்டு பாடுற சூழ்நிலை வரும்போது சுதாகர் தானா எழுந்துக்குவான் மேல <laughs> 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 சத்தம் போடுற இதையும் இந்த ரூம் குழு நீ கொண்டு வந்து வச்சிருந்தா 
அந்த பெட்டி எங்கேயும் போயிருக்காது என் பேச்சுல நம்பிக்கை இல்லையா எனக்கு நல்லா தெரியும் நான் அதை எங்கதான் கொண்டு வந்து வச்ச சந்தேகமே இல்ல இருந்தா இதுக்குள்ளதான் இருக்கணும் உயிருக்கு உயிரான திங்ஸ் எல்லாம் ஒரே பெட்டியில பூட்டினது பதிலா பல பல பெட்டியில வச்சிருக்க கூடாது இப்படி ஒரே நேரத்துல தொலைஞ்சிருக்காதுல அப்படின்னா என் பெட்டி மிஸ் ஆனதுல உங்களை கொஞ்சம் கூட வருத்தமே இல்லையா வருத்தப்படாம இருப்பா போ வேதனை இப்ப ஏன் வேதனை உன்னோட பெட்டி என்னோட பெட்டி ஓ உயிருக்கு உயிரான திங்ஸ் எல்லாம் இப்ப எனக்கும் உயிருக்கு உயிரானதுதான் பட் அதுக்காக இப்படி சத்தம் போடக்கூடாது என் அம்மாக்கு பிளட் ப்ரெஷர் என் டேடிக்கு ஹார்ட் வீக் அந்த பொட்டி கிடைக்கலன்னா என் ஹார்ட்டும் வீக் ஆயிடும் என் ஹார்ட் வீக் ஆக கூடாதுன்னு நீங்க நினைச்சா அந்த பொட்டியை கண்டுபிடிச்சு கொடுங்க இன்னும் ஆகலைன்னா மீதியை நான் பாத்துக்கிறேன் உனக்கு இன்னைக்கு லீவு நாங்க இதயகுமாரி வீடு வரைக்கும் போகணும் இன்னைக்கு சாப்பாடு எதுவும் செய்ய வேண்டாம்னு பாக்குறேன் எனக்கு வீட்டுல போய் ஒரு வேலையும் ஆக போறது இல்ல நீ ஒண்ணு செய் இந்த போய் சினிமா பாத்துட்டு வா குழந்தையோட பெட்டி காணாம போச்சுன்னு சொல்றாங்களே அதான் பாக்குறேன் எப்படியோ காணாம போயிடுச்சு அதுல லட்ச ரூபாய் இருக்குன்னு சொன்னாலும் நம்பித்தானே ஆகணும் நீங்க ஒரு பாவம் டீச்சர் எல்லாத்தையும் அவங்க இஷ்டத்துக்கே விட்டுருவீங்க அதெல்லாம் ரொம்ப தப்பு இப்படியே நீங்க விட்டு கொடுத்துக்கிட்டு போனீங்கன்னா புதுசா வந்த பொண்ணு உங்க பொறுமையை சோதிச்சிருவா கிட்ட நெருங்கும் போதுதான் தெரியும் டீச்சருமா கயிறா பாம்பான்னு இங்க பாரு பூங்கத நீ ஒண்ணு வருத்தப்படாத அதெல்லாம் ஒண்ணும் நடக்காது காரணம் என்னன்னு சொல்லட்டுமா எனக்கும் அறிவு இருக்கு எனக்க என்னக்க நீங்க எண்ணி பாருங்க ஒண்ணு ரெண்டு மூணு அந்த பத்த இதோட நூறு தடவை எண்ணிட்ட சரி இவ்வளவு வருத்தப்படுற அளவுக்கு அந்த பெட்டியில அப்படி என்னதான் வச்சிருக்க என்னோட கோடி கணக்கான ரூபா என்ன நீங்க தர போறீங்களா நம்ம கல்யாணம் நேத்து தான் நடந்திருக்கு அதுக்காக போன போட்டு வந்திருக்கலாம் பொட்டி இவ்வளவு தானே நமக்கு என்ன நினைக்கிறீங்க இல்ல நான் என்னோட பொருளை யாருக்கும் தானம் கொடுக்கறதா இல்ல அதை யாரும் பிளான் பண்ணி திருடி இருக்காங்க பாலன் சார் வீட்டுக்கு வந்தது நல்லதாயிடுச்சு நான் இப்பதான் அம்மன் கோயில இருந்து வந்தேன் எல்லாம் நல்லபடியா நடக்கணுங்கிறதுக்காக சுதாகர் பேர்லயும் இதயகுமாரி பேர்லயும் ஒரு அர்ச்சனை பண்ணேன் நான் கொஞ்சம் பாயசம் கொண்டு வருவா எனக்கு இனிப்பு சேர்த்து கூடாது பவானி அதனால தானே முன்ன மாதிரி இனிப்பு கலந்து சந்தோஷமா உங்ககிட்ட பேசுறதே நிறுத்திட்டேன் எனக்கு ஒரே ஒரு ஆசை தான் பவானி கடவுள் நம்மளை இன்னைக்கு வாழ்க்கையில வடதுருவத்திலையும் தென் துருவத்திலையும் கொண்டு போய் நிறுத்திட்டார் அவ்வளவும் தாங்கிட்டு நீ தனியா இருந்தப்போ ஓ மக நல்லபடியா வாழ என்னுடைய எந்த உதவியும் உனக்கு கிடைக்கும்னு சொன்னேன் அதை நான் செஞ்சு முடிச்சிட்டேன் அதுக்காக நான் எப்ப உங்களுக்கு நன்றி சொல்றேன் முதலாளி கிடைச்சிருச்சா <laughs> கிடைக்கல பங்கஜம் கல்யாணத்துல அலங்காரம் செய்யாத நகைகளா இருக்கும் அதுக்குள்ள அதுக்கப்புறம் அவளுக்கா சேர்த்து வச்ச பணமும் குறைஞ்சது ஒரு மூணு நாலு லட்சம் தேரும் கேட்கிற போது நினைக்கிட்டேன் சுதாகருடைய கல்யாணம் நடந்த பிறகுதான் கனகம்மாவோட முகம் கொஞ்சம் தெளிவாச்சு காசு போனா என்னங்க இப்படி ஒரு நல்ல மாமியார் கிடைக்கிறதுக்கு அவ குடுத்து வச்சிருக்கணும் இல்ல பெத்தாயே இந்த காலத்துல யாருக்கும் வேண்டாங்கிறாங்க அப்புறம் தானே மாமியாரு இவ்வளவு பரபரப்பா தேடுறாங்களே அதுக்குள்ள என்ன இருக்கும்னு நீங்க தான் சொல்லுங்களேன் அதாவது என்னோட பதினாறாம் நாளுக்கு தேவையான சாப்பாட்டு லிஸ்டா இருக்கும் பெட்டி பெட்டி வீட்டையே ரெண்டு பண்ணிருக்கா உங்க கிட்ட கேட்டுக்கிட்டு தான் உள்ள வரணும்னு நினைச்சுட்டு இருந்த இந்த ரூம்ல மட்டும் தான் பார்க்க வேண்டியிருக்கு யாராவது தெரியாம உள்ள கொண்டு வந்து வச்சிருக்கலாம் இல்லையா ஏ ரூம்லயா நல்ல தேடி பாருமா அங்க சின்ன குழந்தையில உன் புருஷனுக்கு கட்டின நாலஞ்சு பட்டு கோமனம் இருக்கும் போய் எடுத்துக்க திருடாளி <laughs> 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 ந 
வாங்கி <laughs> முடியுமான <laughs> <laughs> தங்கச்சி <laughs> 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 அதனோட கொட்டை ஒருவேளை முதலாளி வீட்டுல இருக்கும் நீ வேணா அதை வாங்கி நட்டு வை நல்ல மாங்க கிடைக்கும் இல்ல அட என்னைக்கு ஏழரை மணிக்கு எல்லாம் போற ஆளு இன்னைக்கு பதினோரு மணியும் போகாம இருக்கீங்க அவசரப்பட்டு கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்ட இன்னும் எவ்வளவுதான் அட்ஜஸ்ட் பண்ண முடியும் பாபா சரக்கு ஏத்துறப்ப கணக்கு இல்லாம ஏத்தனாலதான் எப்போ முன்பாரம் ஜாஸ்தி ஆயிடுது இனிமே அதை பத்தி எல்லாம் கவலைப்பட்டு ஒரு பிரயோஜனமும் இல்ல ஒரு விஷயம் சொல்றேன் கேட்டுங்க உங்க அளவுக்கு எனக்கு படிப்பறிவு இல்ல ஆனா என்னோட அனுபவத்தை வச்சு நான் சொல்றேன் எந்த ஒரு பொண்ணும் கல்யாண தன்னைக்கே ஏங்குற விஷயம் தான் அனிமூனுக்கு போறது ஒரு ரெண்டு வாரத்துக்கு லீவ் எடுத்துட்டு போயிட்டு வாங்க நீங்க இங்க இல்லன்னா என்ன ஆயிட போகுது அதிகமா போனா பெங்களூருக்கு போக வேண்டிய பெஸ்ட் பாம்பாய்க்கு போவோம் அவ்வளவுதானே போய் சொல்லிட்டு விடுங்க யோசனையே பண்ணாதீங்க நீங்க ரெண்டு பேரும் இமாச்சல வரைக்கும் போயிட்டு வந்துருங்க ஜில்லுன்னு காத்தடிக்கும் போது மனசெல்லாம் குளிரும் பக்கத்துல பக்கத்துல உட்காந்துட்டு நிறைய பேச வேண்டி வரும் பாலம் கட்ட வேண்டிய இடத்துல கட்டினாதான் சீக்கிரமா ஆத்த கிடக்கலாம் அப்ப நீங்க புறப்படுங்க எனக்கு ஒரு முக்கியமான வேலை இருக்கு இன்னும் எத்தனை நாளைக்கு தான் இந்த சத்தை ஏறி குதிக்கணுமோ நேரம் காலம் ஒத்து வரோண்டா மகளே நம்ம நினைச்ச உடனே குதிக்க முடியுமா நீ ஏன் கண்ணை கசிக்கிட்டு இருக்கிற எத்தனை நாளைக்கு காலம் சொல்றது ஓ வாப்பா ஏ வாப்பாவுக்கு கொடுக்க வேண்டிய வரதட்சணை கொடுத்து வாப்பாவுக்கு பயந்துருக்கிற ஏன் பொஞ்சாதியான ஒன்னை கூட்டிட்டு போற காலம் வரைக்கும் நான் இப்படி திருநாட்டுனா சௌரு எழுதி குதிக்க வேண்டியிருக்கோம் அது கிடைக்கிற வரைக்கும் விடுறதுலன்னு ஏ வாப்பா கிடைக்கும் போது குடுக்குறேன் இந்த வீட்டிலேயே இருக்கட்டும் ஓ வாப்பா அப்படி ஒரு தலை எழுத்து நமக்கு போன வரைக்கும் போகட்டும் சகிச்சிக்கலாம் நம்மள மாதிரி இந்த துணியாவில் யாரும் இருக்க மாட்டாங்க யாருமா சொன்னது இதை விட சகிச்சிக்கிட்டு வாழ்ற ஒருத்தனை சந்திச்சுட்டு தான் நான் இங்க வந்திருக்கேன் சரி உன் கையில நீ சின்ன பிள்ளையில மாங்கா அடிச்ச கல்லு இருக்கா இல்ல 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 அது போகட்டும் நீ வாழ்க்கையில சின்ன பிள்ளையில போட்ட முத சோப்பு துண்டு வச்சிருக்கிறியா தூங்கூடாது <laughs> 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 தூக்கம் வராமதான் 
உனக்கு தெரியாது இது என் வாழ்க்கையில முதல் கல்யாணம் தாம்பத்தியங்கிறது நான் படிக்காத ஒரு புத்தகம் ஒரு புத்தகத்தை பார்க்காம படிக்காம அதில் இருக்கிற கேள்விகளுக்கு பதில் சொல்ல வேண்டிய நிலைமை ரொம்ப கொடுமை நான் தெரியாம தான் கேட்கறேன் என்னை ஏன் இப்படி சித்திரத பண்ற சுதாகர தான் எனக்கு தான் எனக்கு மட்டும்தான் வேற யாரும் இதுல சொந்தம் கொண்டாடுறதோ அன்பு காட்டுறதோ எனக்கு இஷ்டம் இல்ல உங்க அன்பு முழுசா எனக்கு கிடைக்கிறோம் எல்லாத்தையும் நீயே முழுசா வாங்கிட்டா சில்றையா கேட்கறவங்களுக்கு என்ன சொல்றது இதயம் நம்ம கல்யாணம் நடந்த எத்தனையோ மாசங்களாச்சு நானும் நீயோ மனசுத்திருந்து பேசணுங்கிறது இது வரைக்கும் இல்லை ரெண்டு பேரும் கொஞ்ச நேரம் தனியா பேசினாலே எனக்கும் உனக்கும் உள்ள பிரச்சனைகள் டெஃபினட்டா தீரும் நம்ம ஒரு ஹனிமூன் போனா என்ன ஒரு டூர் மாதிரி விட்டுட்டு <laughs> 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 பிரமாதமா <laughs> உங்களுக்கு பாஸ்போர்ட் இருக்கா இருக்கு எங்கடியே பாஸ்போர்ட் இருக்கு நாம ஹனிமூன வெஸ்ட் ஜெர்மில வெச்சுக்கலாம் அங்க இருந்து இத்தாலி கிட்ட ரோமுக்கும் போலா யூரோ ரயில் டிக்கெட் எடுத்தா யூரோ புல்சா சுத்தலா அங்க இருந்து வர வழியில சிங்கப்பூர்ல இறங்கி ஷாப்பிங்கும் பண்ணலாம் என்ன ஒன் அனுப்பு வேண்டியது வெஸ்ட் ஜெர்மனிக்கு லடி சோமாலியாவுக்கு பட்னி போட்டு கொல்லணும் அத்தா சுதாகரதா என்ன ஏமாத்துறாதீங்க என்ன நாம எப்ப போறோம் இந்த சமயத்துல வெஸ்ட் ஜெர்மனிக்கு விமானம் இருக்காதுமா அது பறந்துட்டு இருக்கோம் அது கொஞ்சம் கீழே இறங்கிட்டோம் அதுக்கப்புறம் பிளான் பண்ணலாம் வெஸ்ட் ஜெர்மனிக்கு போறோமா இல்ல ரோமுக்கு போய் போப்பாண்டவரை பாக்குற மாட்டேன் பேச்சு ஆரம்பிக்கும் போது எனக்கு தெரியும் இது ஒரு <laughs> 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 என்ன 
சத்தியமா நான் இவ்வளவு எதிர்பார்க்கல சுதாகர் அவளுக்கு தயம் கொஞ்சம் ஜாஸ்தி அதான் பிரச்சனை போதும் நீங்க ஒன்னும் பேசாதீங்க என்ன வட இந்தியாவில் ஏதாவது ஒரு ஆபீஸ்க்கு தள்ளிடுங்க சம்பளம் எதுவும் எனக்கு வேண்டாம் அங்க பிச்சை எடுத்தாலும் நான் படிச்சுக்கிறேன் பெருசா ஒரு சொர்க்க லோகம் எனக்கு கொடுத்துட்டீங்க அதை இப்ப கீழே இறக்கி வைக்கிறதுக்கு எனக்கு வழி இல்லை உனக்கு சொர்க்கம் இல்லைனாலும் சத்தியமா எனக்கு நடக்கண்டா பொண்டாட்டிக்கு பைத்தியம் பிடிச்சா அதை தாங்கிக்கலாம் பட் சந்தேகம் மட்டும் வரக்கூடாது சந்தேகம் வந்துட்டா ஒரு பைத்தியக்காரனா இன்னொரு பைத்தியக்கார நாய் கிடைச்ச மாதிரி முதலாளி நீங்க ரொம்ப பேசாதீங்க என் டிரான்ஸ்பர் விஷயம் என்னாச்சு டிரான்ஸ்பர்ல ஒரு வங்காயம் இல்லை நீங்க இல்ல இந்த ஆபீஸ போட்ட வேண்டியதுதான் நான் அப்புறம் என்ன செய்யணும்னு எதிர்பார்க்கறீங்க ஜாஸ்தி ஐட்டா ரெண்டு போடுறா அப்புறம் வரத பாத்துக்கலாம் என்ன சரி நான் ஒத்துக்கறேன் அப்புறம் அவளுடைய அம்மா எங்க வந்து எங்கட்ட கலாட்ட பண்ண அவள இந்த சுண்டு வரல நிறுத்துறத பத்தி எனக்கு தெரியும் அவ பொண்ணு திமிர நான் அடக்கற அடக்கறியா அடக்கு ஆ வரதேங்க நீங்க <laughs> <laughs> குழந்த மாதிரி சொல்லிட்டு போனாலும் அவங்க பேச்சுல ஏதோ ஒரு திருட்டுத்தனம் இருக்கிற மாதிரி தெரியுது இல்ல கனகம்மா உரல்ல இருக்கிற அரிசி எடுத்தா போறத பூங்குத உனக்கு பக்கத்துல இருக்கிற மனுஷங்களே எடுக்கணுமா நான் ஏதோ நல்ல எண்ணத்துல சொன்னாலும் அது உங்களுக்கு குற்றமா படுது கைரா பாம்பா போதும் போதும் அவங்க ரெண்டு பேரும் சந்தோஷமா இருக்கிறத பார்த்தாதானமா எனக்கு சோறு இறங்கும் இருக்கட்டும் இதே குமாரி நல்லவதான் எல்லாருக்கும் கடவுள் இதயத்தை உள்ள வச்சிருக்காரு ஆனா இதே குமாரிக்கு வெளியிலே இருக்கு யார் வேணா எப்ப வேணா திறந்து பாக்கலாம் அது நிறைய அன்பு தான் வீட்டுல ஒண்டியா இருந்து போர் அடிச்சது நீங்க கொஞ்சம் சீக்கிரம் வந்துடணும்னு பிரார்த்தனை செஞ்சுக்கிட்டு இருந்த உங்க அம்மா சொன்ன வேலையெல்லாம் செஞ்சுட்டு உங்க அப்பாவோட பழைய கைரக புஸ்தகங்களை எல்லாம் எடுத்து புரட்டி பார்த்த ஒரு எழுத்து கூட புரியவே இல்ல ஏத்தா அவர் ஏன் இவ்வளவு மெலிச்சு போயிட்டாரு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாப்பத்தி ஆறுல ஒரு சூறாவளியில மாட்டினாரு அது வரைக்கும் பூஸ்டிக்கா மாதிரி இருந்தவரு என்னாச்சுங்க மத்தியானம் போக வேண்டாம் இன்னைக்கு சில அவசர தீர்மானங்கள் எடுக்கணும்னு லீவ் எழுதி கொடுத்துட்டு வந்தேன் ஆனா அது நடைமுறைப்படுத்துறதுக்கான அவசியம் இங்க ஏற்பாடுல அதனால தூங்க போறேன் அத்தா அப்படின்னா நாம எங்க வீடு வரைக்கும் போயிட்டு வரலாம் எங்க அம்மாவை பார்த்து எவ்வளவு நாள் ஆச்சு கூட்டிட்டு போங்க பிளீஸ் இன்னைக்கு காலையில யாரு என்ன எழுப்பினது ஏன்டா நீ அப்படி கேக்குற ஒன்னும் இல்லம்மா காலையில யாரு மொதல்ல முடிச்சேன்னு கேட்டேன் இதே குமாரி ரொம்ப மாறிட்டாமா நாங்க அவங்க வீடு வரைக்கும் போயிட்டு வந்துடும் அதுவும் காஞ்சி போயிருக்கு
மருமா <laughs> 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 ஒரு விஷயத்த நீ சரியா புரிஞ்சுக்கோ நீ ஏதோ காலி மாதிரி ஆவேசப்படுற அளவுக்கு ஒரு தவறு இந்த போட்டோல இல்ல நான் அவளை என்னைக்கோ தூக்கி எறிஞ்சிட்டேன் நீ இந்த போட்டோ கீழ் எறிஞ்சிட்டல்ல அதோட விஷயத்தை விட்டு கேடு கட்ட மனுஷன் ஆளு அழகு தவிர ஒரு பொண்ணுக்கு தாலி கட்ட தகுதியா அந்தஸ்தம் வேணும் நான் இத்தனை நாள் கட்டி புடிச்சது வேற ஒரு பொண்ணோட வேர்வை பட்டு நாறி போன உன்னையா கடவுள் இந்த விஷயத்தை விட்டு நான் பேச போற பொறுக்கி கடலூர்ல இருந்து ஈரோட்டுக்கு கேம்ப் போற வழியில தான் வீட்டுக்கு வந்த வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் வீட்டுக்குள்ள இவ்வளவு குழப்பம் இருக்குன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு அவ பேசினதெல்லாம் நானும் கேட்டேன் கொஞ்ச நேரம் நல்லா தூங்கி எழுந்துட்டா மறந்து போகக்கூடிய விஷயம் தான் எல்லாம் தெரிஞ்சுக்க நீங்க இப்படி படுத்திருக்கத பார்த்தா எங்க எல்லாருக்கும் கவலையா இருக்கு எந்திரிங்க தம்பி எல்லாத்துக்கும் ஒரு வழி இருக்கு நீங்களா நினைக்கிற மாதிரி இல்ல என் பிரச்சனை தீர்றதுக்கு வேற வழியே இல்ல எல்லாத்துக்கும் காரணம் சிவராமனுடைய லாட்டரி சீட்டு தான் என் வாழ்க்கையிலேயே நான் இதுவரைக்கும் கேட்காத கெட்ட வார்த்தை தான் சிவராமன் அவ வாயில இருந்து வந்தது ஐயோ அந்த சமயத்துல என் கையில மட்டும் ஒரு துப்பாக்கி இருந்திருந்தா அவளை கண்டன் துண்டமா வெட்டிருப்பேன் கண்டன் துண்டமா வெட்டுறதுக்கு கத்தி வேணும் துப்பாக்கி இருந்தா சுடதான் முடியும் பார்க்கறவங்களும் கேட்கறவங்களும் முட்டாளா துப்பாக்கியும் கத்தியும் நமக்கு எதுக்கு அதெல்லாம் அரசியல்வாதிகளுக்கு இது வாழ்க்கைப்பா அதை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு அவளுக்கு ஒரு நேரம் வரணும் அது வரைக்கும் பொறுத்துக்க அப்படி ஒரு நேரம் வரத்துக்குள்ள என்னோட அப்பா எனக்கு கொல்லி வச்சிருப்பார் நான் செத்ததுக்கு அப்புறம் நல்லா எனக்கு என்னையா கிடைக்கும் காதல்ங்கிறது சாதாரண விஷயம் இல்லை கல்யாணத்துக்கு முன்னால நம்மளையே காதலிச்சதுக்கு கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் இதே குமாரி கோவிச்சுக்கிறதுல என்ன அர்த்தம் இருக்கு அப்படி கோவிச்சுக்கிறதுனால தானே சிவராம அவளை இதே குமாரின்னு கூப்பிடுறாங்க நாம கொஞ்சம் அவங்க கிட்ட பேசி பார்த்தா நீ போய் பேசு அவ முத முதல்ல மாங்கா அடிச்ச கல்ல இன்னும் கையில தான் வச்சிருக்கா அடுத்த குறை நீ தான் போய் பாரு குட் ஈவினிங் பனிகா டிராவல்ஸ் குட் ஈவினிங் மிஸ்டர் சுதாகர் யார் பேசுறது ஒரே ஒரு ஆளால தான் முடியும் 
உங்க சக்தியையும் அமைதியையும் நிம்மதியும் இழக்க வேண்டி வந்த உங்களை கரையத்தின மனசார ஆசைப்படுற சிந்த தவறின உங்களோட மனைவி உங்களை பச்சையா திங்கறதுக்கு முன்னால நீங்க தப்பிக்கணும்னா என்ன கன்சல் பண்ணுங்க நீங்க யார் சார் நீங்க முழுக்க முழுக்க ஆதரவு இல்லாம ஒரு வழியும் இல்லைன்னு கையேந்திர கட்டத்துல ரட்சகனா நான் உங்க முன்னால வருவேன் ஜாக்கிரத ஹலோ என்கிட்ட ஒண்ணு முகம் கொடுத்து பேசல அவ வீட்ல இருந்து போன் வந்தது அப்புறம் கார் வந்தது போறேன்னு மட்டும் சொன்னா அவ முகத்தை பார்த்தா ரொம்ப கோபமா இருக்கிற மாதிரி இருந்தது ஆனா உள்ளுக்குள்ள அழகு மாதிரியும் தோணுச்சு உன்னை யாரா இன்னும் அந்த போட்டோவை பத்திரமா மறைச்சு வைக்க சொன்னது நான் அதை எங்க வேணாலும் மறைச்சு வச்சுக்கிறேன் நீ பாட்டுக்கு உன் வேலையை பார்க்க வேண்டியதானே அந்த போட்டோ அவளுக்கு தெரியாம நான் கஷ்டப்பட்டு மறைச்சு வச்சிருந்தேன் அந்த சமயத்துல குடிய கெடுத்த மாதிரி நீ பின்னால வந்து கூப்பிடவும் நான் திரும்பி பார்க்கவும் அவ கண்ணு பட்டுச்சு ஐயோ நாம் போய் கூப்பிட்டா அவ வருவாளா வேண்டாம் அப்படி எல்லாம் போ வேண்டாம் வரைக்கும்ட்டு <laughs> ஆனா அது கங்கையில குதிக்கிற அளவுக்கு ஆயிடக்கூடாது அம்மா பொண்ணு புரிஞ்சு நடந்துட்டா நல்லது டீ சாப்பிட்டு வேண்டாம் சத்தியமா சொன்னா இப்ப இந்த டீய பாக்குற போது ஞாபகம் வருது முன்னே பாட்ட வீட்டுல பசுக்களுக்கு புண்ணாக்கு கலைக்க கொடுக்க தண்ணி தானே வீட்டு மிருகங்களுக்கு தாக எடுக்கும் போது கொடுக்க தண்ணி அவ்வளவுதான் ஒரு விஷயத்த புரிஞ்சுக்கங்க ஒரு பொண்ணை கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்துட்டா மருமகனை சொந்த மகனா நினைச்சு அவனுடைய வேதனைகளை கொஞ்சம் புரிஞ்சுக்கங்க அவனை வெறும் மருமகனை மட்டும் நினைச்சிடாதீங்க ஏதாவது ஒரு பரிகாரம் பண்ணலாம் பரிகாரம் எனக்கு தெரியும் எங்க வர ஒவ்வொரு <laughs> அதுக்காக இப்படியே என்ன கைட்டு விட்டுறலாம்னு நினைக்காதீங்க மரண வரைக்கும் நாம உறவு முறிய போறது இல்ல ஒரு கால அதை சமளிக்க மாட்டேன் ஏய் ஐயோ என்ன கஷ்டம்டா அது உடம்பு மாதிரி புடிச்சு என் உயிரை எடுக்கறாளே சுதாகரதா நம்ம வீட்டுக்கு போலாம் எதுக்கு சர்க்கஸ் ஆடுறதுக்கா ஏய் ஓ மனசுல ஓராயிர துஷ்ட எண்ணங்கள் இருக்கு அப்புறம் உனக்கே கட்டுப்படாத சீப் காம்ப்ளெக்ஸ் அதே அளவுக்கு கிரிக்கத்தனம் எதுக்கு நீ நான் இதை எல்லாத்தையும் எடுத்து என் தலையில வச்சுக்கணும் பதினோரு பெட்டிகளை நான் இந்த வீட்டுல இருந்து கொண்டு வந்துருந்தேன் அதுல ஏதாவது ஒண்ணுக்குள்ள யாரோட ஏதாவது போட்டோ வரீங்க பாத்தீங்களா பாத்துருந்தா தெரிஞ்சிருக்கும் அந்த சபம் உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு கவலையை கொடுக்கும்னு அந்த சண்டைய பதவி தலையில தீ பிடிச்ச மாதிரி ஆயிடுச்சு அது இல்லாம கூட உன் தலையில தீ பிடிச்சிருக்க அப்போ அது அது எனக்கு தெரியாது நிச்சயமா <laughs> 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 
பேசணும் மனுஷனும் <laughs> நீங்க எங்க பக்கம் வந்துருங்க இல்லன்னா வாழ்க்கை உங்களுக்கு கடைசி வரைக்கும் நரகம் தான் உனக்கு என்ன வேணும் நீ யாரு என்ன பத்தின விவரங்கள் உன் முன்னாலேயே இருக்கு மேஜ மேல இருக்கிற செவப்பு பையில கொஞ்சம் புரட்டி பாரு அதுல என் விஸ்டிங் கார்டு இருக்கும் அத கொஞ்சம் எடுத்து பார்க்கலாம்ல ஹலோ உங்களுக்குறாங்க <laughs> வேலை கிடைக்காத சின்ன பசங்க துப்பாக்கி அந்த நல்ல தலைவர்களையும் அப்பாவிகளையும் சுட்டு கொண்டுகிட்டு இருக்கிறாங்க நாங்க அந்த கூட்டத்தில் இருந்து வித்தியாசமானவங்க உங்களை மாதிரி நியாயமானவங்களுக்கும் அப்பாவிகளுக்கும் இளைஞர் ஏற்படுத்துறவங்களை தான் நாங்க அழிக்கிறோம் அதே சமயத்துல ஒரு ஆள் அடிச்சு போட யாராவது எங்களை அனுப்புனா அவன் நசுக்கப்பட வேண்டியவன் தானு எங்களுக்கும் பிடிபடணும் இல்லைன்னா அந்த ஜாப நாங்க ஒத்துக்கிறது இல்லை அண்டர்ஸ்டாண்ட் நீங்க சொல்றது புரியல சில பைத்தியங்கள் சிகிச்சையில மாறிடும் சிகிச்சைக்கும் படியாத பைத்தியம் தான் உங்க மனைவி நீங்க சாகிறத விட நல்லது உங்க மனைவிய கொள்றது வைத்தியக்காரன் ஒரு இயற்கையான மரணம் மாதிரி தான் நாங்க கொலைகளை செய்யறோம் வெறும் இருபத்தஞ்சாயிரம் ரூபா தான் பீஸ் உங்க மனைவி ரொம்ப வசதியான இடத்துல இருந்தாலும் வந்திருக்காங்க அதுல இருந்து எடுத்து விடுங்க இன்னும் டைம் இருக்கு நெக்ஸ்ட் சண்டே வரைக்கும் இந்த பொண்ணு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் பாக்கல இல்ல கூட பயமா இருக்கு சூழ்நிலை ஏன் முன்னாடி தானே இருந்தா நீ பாத்தியடி அவள நானும் பாக்கலமா காலையில இருந்து அவங்கள வெளியில காணும் செஞ்சு தொலைச்சிருக்க போற
அமதி எனக்கு இருக்கிறது ஒரே பழம் நான் கூட அவனை ஒரு வார்த்தை சொன்னதில்லை இப்ப அவன் முகத்தை பார்த்து போடா பொறிக்கேன்னு சொல்லிட்டு இப்ப ஒண்ணுமே தெரியாத மாதிரி அழுதிட்டு இருக்கா அழாதமா நினைக்கிறேன் <laughs> 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 துரோகம் பண்ணுவானா ஒரு பொண்ணோட குடும்பத்தை கலைக்க போன் பண்ணதுக்கு பதினஞ்சு ரூபாவா எடுத்துட்டு போயா எனக்கு முந்நூறு ரூபாய் வேணும் சின்ன வயசுல வாய்ப்பாடு படிச்சிருக்கேன் இந்த பதினஞ்சு ஒரு இருபதால பெருக்கிட்டு அது முன்னூறு ஆயிடும் தரல இன்னொரு தடவை போன் பண்ணி உங்களுக்கு உண்மையை சொல்லிடுவேன் இதை நீ சொல்லுவேன் தாண்டி நானே டயல் செஞ்சு ரிசீவரை மட்டும் உங்ககிட்ட கொடுத்தேன் இந்த ஆண்டனி டீசல் வாவுக்கு எதிராக குரல் கொடுத்தவங்க யாரும் சொந்த தலையோட வீட்டுக்கு போனதில்ல போதும் முத்துவேல் சார் போதும் இன்னும் நான் இந்த வீட்டில் இருந்தா உயிருக்கு ஆபத்தாயிடும் போல இருக்கு வாயிலிருந்து வர கெட்ட வார்த்தையை தாங்க முடியாம இங்கிருந்து விடிய காலமே ஓடி போயிட்டாயமாக இப்ப மத்தியானம் ஒன்றரை மணி இருக்கும் இதெல்லாம் போயிடுறேன் வீடு நான் இதெல்லாம் சகஜம்தான் அதுக்காக தகராறு பண்ணி பிரியணுமா ஒரு தகராறு இல்ல பிரிவு இல்ல முத்துவேல் சார் ஒரு ரூபாய் நாற்பது பைசா கொடுத்தா நேர எங்க அண்ணன் விட்டு வாசல்லையே பஸ் நிக்கும் அங்க போனாதான் எல்லாரும் நிம்மதியா மூச்சு விட முடியும் சுதாகர் வந்து கேட்டா உங்க அம்மா இன்னும் சாகல உயிரோட தான் இருக்கான்னு சொல்லுங்க நீ அங்க போக வேண்டாம் பூங்கோத அந்த அளவுக்கு என்னமா நடந்தது நடக்கிறதுக்கு இனிமே எதுவும் பாக்கி இல்லடி அம்மா 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 கண்மணியா <laughs> 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 உன் தலைக்குள்ள மூளை முழுசா கலங்கிருச்சு உன் வாய அடக்கல உன் கைய கால உடச்சு வீட்டுக்குள்ளேயே சங்கிலியால கட்டி போட்டுருவேன் காதலிக்கிற மூதே இருக்கால நான் இந்த ரூம் கூட தள்ளி Oh, <laughs> 
முடிவுக்கு <laughs> வடையத்தின்னா போதும் ஓட்டைய என்னத வா எல்லாத்தையும் திறந்து பார்க்கணும்னு நினைக்காத அது பெங்களூருக்கு அனுப்ப வேண்டியது நம்ம இப்ப யார பாக்க போறோம் தலைவர் வெள்ளச்சாமிய இதான் பார்ட்டி பணம் கொண்டு வந்திருக்கிறான் பணத்தை அதுல போடு அவர் கையில வாங்குறது இல்ல விஷயம் சீரியஸ் எல்லாம் சீக்கிரம் நடக்கணும் மனைவின்னு பார்த்தா ஆபத்து அவங்க இவருடைய தலையில ஏறி உட்கார்ந்துட்டு இருக்கிற பைத்தா என்னதான் அந்த சிற்ற கதையை தீர்க்கிறதுக்கு நாம புதன்கிழமைதான் தேடி வச்சிருக்கோம் அது நடக்கட்டும் என்னடா தேதியை சொல்லணும்னாலும் பிரச்சனை இல்ல இவருக்கு சக்சஸ் ஆனா போதும் ஒண்ணுதானே அவ்வளவு கஷ்டமான விஷயம் ஒண்ணும் இல்ல நீங்க தைரியமா போங்க நாங்க இருக்கோம் சார் ஒரு கண்டிஷன் என்னால் முடிஞ்ச வரைக்கும் தாங்கிட்டு வேற வழியே இல்லைன்னு தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் தான் இந்த முடிவுக்கு வந்த இருந்தாலும் மனசான வருத்தப்படுறேன் வேதனைப்படுறேன் அதனால தான் சொல்கிறேன் அவள் வழியே தெரியாமல் கொள்ளணும் ஆண்டவனால் கூட வழி இல்லாமல் கொல்ல முடியாது வழி தெரியாமல் இருந்தால் போதும் இல்ல அவளுக்கு வழியே தெரியக்கூடாது அது முக்கியம் உங்க எண்ணம் எங்களுக்கு புரியுது தைரியமாக போங்க அந்த பொண்ணுக்கு எந்த வேதனையும் இருக்காது பொறுமா மரணம் பல விதத்திலும் வரலாம் சில சமயம் கேஷ் காரணம் இல்லைன்னா பத்திரிகை காரணம் அதுவும் இல்லைன்னா போஸ்ட்மேனா எப்படி வேணாலும் வரலாம் உங்க நல்ல காலத்துக்கான ஆரம்ப இது கொஞ்ச நாள் எங்கேயாவது போய் சுத்திட்டு ரெண்டு மூணு நாள் கழிச்சு நீங்க வீட்டுக்கு போங்க அதுக்குள்ள நாங்க தயாராயிடும் குட் லக்
எங்க போயிருந்த சுதாகர் ஒருத்தர்
கிடைக்கும் <laughs> 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 ஹலோ ஹலோ நாம கொஞ்சம் முட்டி மோதி பார்த்தா என்ன நடந்ததுன்னு தெரிஞ்சுக்கலாமே முட்டியும் மோதியும் பாக்குறதுக்கு நம்ம உடம்புல தெம்பு இல்ல சுதாருக்கு பைத்தியம் தானு பொதுவா எல்லாரும் பேசிக்கிறாங்க மனுஷனுக்கு பைத்தியம் பிடிக்கணும்னா பைத்தியம் பிடிச்ச நாய் தான் கடிக்கணும்னு இல்ல தானாவே பிடிக்கும் ஒரு சந்தோஷமான செய்தி வலி ஏற்படுத்தாம உங்க மனைவியை கொள்றதுக்கான முகூர்த்தம் பதினோரு முப்பது மணிக்கு நிச்சயமா இருக்கு கரெக்டான நேரத்தில் எந்த வலியை ஏற்படுத்தாத பாமோட ஒரு போஸ்ட்மேன் உங்க வீட்டுக்கு வருவான் ரிஜிஸ்டர் செய்யப்பட்ட அந்த பாம இதயகுமாரி கையெழுத்து போட்டு வாங்கி திறந்த உடனே இந்த காகிதத்தில் இருக்கிற மாதிரி அழகான ஒரு மண்டையோட அவ மாறுவா குட் பாய் ஆந்தனி டிசில்வா சங்கிலி போட்டு கட்டுற அளவுக்கு முத்தி போயிடுச்சு சுத்தமா கிழங்கிடுச்சு ஒரு கையெழுத்து போடுங்க
ஐயோ என்ன செய்கிறான் இவ்வளவு வெளிச்சத்துக்கு எவ்வளவு பெரிய டார்ச் வேணுமா
எப்படியாவது அறிவு கட்டவனை மிரட்டி நிறைய பணம் அடிக்கணும் கிடைக்கிற வரைக்கும் கையில போட்டுக்கலாம் தலைவரே வெள்ளைச்சாவி தலைவரே வெள்ளைச்சாவி தலைவரே வெள்ளைச்சாவி தலைவரே வெள்ளைச்சாவி என்னையா அவளை திருத்துறதுக்காக நான் எவ்வளவோ ட்ரை பண்ண கடைசியில நான் ஒரு லூஸ் எல்லாரும் சொல்லிட்டாங்க விஜயகுமாரி கிட்ட எல்லாத்தையும் சொல்லணும்னு பாக்குறேன் பட் அவளை கொல்றதுக்காக நான் ஏற்பாடு செஞ்சேன்னு நான் அவகிட்டே எப்படி சொல்றது நீங்க தான் உதவி செய்யணும் நடந்தது எல்லாத்தையும் நீங்க தான் அவளுக்கு புரிய வைக்கணும் எதுக்கும் நீ வருத்தப்படாத நடந்ததெல்லாம் உன் மனைவிக்கு நான் புரிய வைக்கிறேன் நீ அந்த படுபாவ கிட்ட நீ எஸ்கேப் ஆவதுக்கு ட்ரை பண்ண இந்த பாட்டிங்க நீங்க வரதா எனக்கு தெரியல பணம் <laughs> 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 அடிக்க முடியலனாலும் மிரட்டி பார்க்கலாம் தனியா தான் வரணும்னு உங்ககிட்ட சொல்லி இருக்கிறல்ல என்ன பத்தி உங்களுக்கு தெரியாது பதினாலு கொலைகள் பண்ண தீவிரவாதி தானா என்கிட்ட வச்சுக்காத அப்புறம் என்னுடைய வித்தையில் அவுத்து கொடுவேன் நான்ச்சு <laughs> 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 Oh, my God. 
பணத்தை <laughs> Ha, 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 ha. 